ఒకరు ఒక కుటుంబం మాత్రం చాలా బాధగా ఉన్నారు పాపం నా పంపు మునిగిపోతుంది నా నివాసం మునిగిపోతుంది నా మీద కుట్రలు జరుగుతూ ఉన్నాయి నా మీద గందరగోళాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అసలు ఈ వరదంతా వచ్చింది నా పంప ఉంచడానికే వరద వస్తుంది దీనిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కుట్ర పని ఈ వరదలు పెంచేస్తున్నది అందరూ సంతోషంగా ఉంటే నా ఇల్లు మునిగిపోతుంది నా పంప మునిగిపోతుంది అని బాధపడుతున్నారు ఒక ఆయన ఒక పెద్ద మనిషి ఇది ఎలా ఉందంటే రోడ్ నగరం తగలబడిపోతుంటే నీరో చక్రవర్తి పిల్లలు వాయించుకున్నాడట అలాగే ఆయన పంప మునిగిపోతుంటే హైదరాబాద్ వెళ్ళి హైదరాబాద్లో ఉండి అక్కడి నుంచి ఫిట్లు పెడుతున్నాడు ఈ పెద్ద మనిషి మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్ష నాయకులు నాకు అది తెలియక అడుగుతా ఉన్నా అయ్యా ఇలాంటి వరదలు వచ్చినప్పుడు ప్రమాదాలు జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఇదే కృష్ణా నదికి వరద వస్తే రేపల్లి దగ్గర కట్ట తెగిపోయి రేపల్లి పట్టణం మునిగిపోయింది మునిగిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి అందువల్ల ప్రభుత్వం వెయ్యి కళ్ళతో జాగృతతో వ్యవహరించేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని డ్రోన్లతో కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది మనకి ఒక డ్రోన్ పంపించి కృష్ణా నదికి ఇరువైపులా ఉన్నటువంటి నివాసాల మీద దీని వరద ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది దీనికి ఏ విధమైన సహాయ చర్యలు తీసుకోవాలి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో డ్రోన్ పంపిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి మీద డ్రోన్ ఎగిరిందంట చాలా గందరగోళ పడిపోతున్నాడు నా ఇంటి మీద డ్రోన్ ఏంటి నేను హై సెక్యూరిటీలో ఉన్నాను నా ఇంటి మీద డ్రోన్ తిరిగితే ఎలా నువ్వు ఏమొచ్చింది కొంపే వండుకుపోయింది వరద వచ్చింది నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు హై సెక్యూరిటీతో ఉన్నటువంటి మీరు ప్రమాదపు అంచున ఉన్నటువంటి ఎవరో కట్టినటువంటి ఒక ఇంట్లో గెస్ట్ హౌస్లో మీరు ఎందుకు వెళ్ళారు తప్పు కదా నూటికి నూరు పాళ్ళు మీరు తప్పు అనుమతులు లేనటువంటి తోట ఇల్లీగల్గా కన్స్ట్రక్షన్ చేసినటువంటి ఒక గెస్ట్ హౌస్లో మీరు ఉండి అనేక అబద్ధాలు ఆడేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఇవాళ నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు టెలికాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడట పత్రికల్లో వచ్చింది ఎంత కోపోద్రిప్తులు అయ్యారంటే నా ఇంటి మీద డ్రోన్ ఎగురుతుంది నేను డీజీపీతో మాట్లాడతాను మా వాళ్ళందరినీ కూడా పంపించి గవర్నర్ గారి గారి ప్రజెంటేషన్ చేస్తాను అని పంటుకుపోయే అంత గొప్ప కోపం వచ్చేసింది ఆయనకి ఈ కోపాన్ని చూస్తే నాకు ఏమనిపించిందంటే మొన్న భారత ప్రభుత్వం మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు చేస్తే పాకిస్తాన్ అధినేత అయినటువంటి ఇమ్రాన్ ఖాన్ గారికి ఎంత కోపం వచ్చిందో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా ఈ డ్రోన్ ఎగిరేటప్పటికి అంత కోపం వచ్చేసి గందరగోళం చేసేటటువంటి పరిస్థితి చేస్తున్నా నాకు అర్థం కానిటువంటి అంశం ఇది అయ్యా వరద నివారణ చర్యలు వరదకు సంబంధించిన సహాయ చర్యలు చేసుకునే కార్యక్రమంలో ఇదంతా చేస్తుంటే మీరు ఒక పెద్ద ఉద్యమం లాగా గందరగోళ పడిపోయి ఎందుకు ఇంత తాపత్రయ పడిపోతున్నారు ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయ